പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വ്യവകലനത്തിൻ്റെ അതായത് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ക്രിയാരൂപമാണ് ആ ക്രിയാരൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഗണിത കിറ്റിലെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളിലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാണുമല്ലോ ഈ യൂണിറ്റിലെ പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സങ്കലനവും വ്യവകലനവുമാണ് അതായത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗണിത കിറ്റിലെ വസ്തുക്കൾക്ക് പുറമെ വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കലനവും വ്യവകലനവും നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹോംവർക്കായി ചെയ്യുന്നു അതും നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് കതിരണി രാജ്യത്തെ ആ രാജാവിനെ ഓർമ്മയില്ലേ ഭക്ഷണപ്രിയനായ രാജാവ് രാജാവിന് എന്നും പ്രജകൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അല്ലേ ഇന്ന് രാജാവിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് മാമ്പഴമാണ് രാജാവിൻ്റെ ഒരു പ്രജ രാജാവിന് കഴിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന കുറേ മാമ്പഴങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ രണ്ടു കൂടകളിലല്ലേ മാമ്പഴങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ എത്ര മാമ്പഴമുണ്ടെന്നറിയണ്ടേ അറുപത് മാമ്പഴമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ അറുപത് മാമ്പഴം രണ്ടാമത്തെ കൂടയിൽ എത്രയാണെന്നറിയണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ കൂടയിൽ മുപ്പത് മാമ്പഴങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ അറുപത് മാമ്പഴം രണ്ടാമത്തെ കൂടയിൽ മുപ്പത് മാമ്പഴം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു കൂടയിലും കൂടി ആകെ എത്ര മാമ്പഴമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇവിടെ മാമ്പഴങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ കാണിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ മുത്തുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് മുത്തുകൾ കോർത്ത ഒരു മാലയാണ് ഇത് ഈ മുത്തുമാലകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിനി സങ്കലനം പഠിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടു കൂടകളിലെയും മാമ്പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ അറുപത് മാമ്പഴമുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ അറുപത് മാമ്പഴത്തിന് മുത്തുകൾ ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് പത്ത് മുത്തുകൾ കോർത്ത ഒരു മാലയാണ് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പത്തുകൾ ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര പ പത്ത് മുത്തുകൾ ചേർത്ത എത്ര മാലകൾ വേണം എത്ര മാലകൾ വേണം ആ ആറ് മാലകൾ വേണമല്ലേ നമുക്ക് ആറ് മാലകൾ എടുത്ത് എണ്ണി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് മുത്ത് മാ മാലകളായി അല്ലേ ആറ് മുത്ത് മാലകളായി ഈ ഓരോ മാലയിലും പത്ത് മുത്തുകൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് അറുപത് മാമ്പഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആറ് പത്തുകൾ ചേർന്നതാണ് ആറ് പത്തുകൾ ചേർന്ന ചേർന്നതാണ് ആ ആറ് പത്തുകൾ ഉള്ള മുത്തുമാലകൾ ഉപയോഗിച്ച ആറ് മുത്തുമാലകളാണ് ഉള്ളത് ഇത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും പത്തും അൻപത് അൻപതും പത്തും അറുപത് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിലെ അറുപത് മാമ്പഴങ്ങളുടെ എണ്ണമായില്ലേ ആറ് പത്ത് അറുപത് മുത്തുകൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂടയിൽ എത്ര മാമ്പഴമുണ്ടെന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എത്ര മാമ്പഴമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് മാമ്പഴം അല്ലേ ഈ മുപ്പത് മാമ്പഴം കാണിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ മുത്തുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര മുത്തുകൾ എടുക്കണം പത്ത് മുത്തുകൾ കോർത്ത എത്ര മുത്തുമാലകൾ എടുക്കണം മുപ്പതാകാൻ ആ മുപ്പതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പത്തുകൾ ചേർന്നതാണല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര മുത്തുമാലകൾ വേണം ആ മൂന്ന് മുത്തുമാലകൾ വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 
മൂന്ന് മുത്തുമാലകൾ കണ്ടില്ലേ ഓരോ മാലയിലും പത്ത് മുത്തുകൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോഴ് പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പത് മാമ്പഴം എന്നാൽ മൂന്ന് പത്തുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആറ് പത്തുകളും മൂന്ന് പത്തുകളും കൂട്ടി എണ്ണി നോക്കണം എത്ര പത്തുകളുണ്ടെന്ന് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് ഇപ്പോൾ എത്ര മുത്തുമാലകളായി ആറ് മുത്തുമാലകൾ ആറ് പത്ത് അറുപത് ഇനി നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ആ രണ്ടാമത്തെ കൂടയിലെ മാമ്പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം മുത്തുമാലകൾ കൂട്ടണം അല്ലേ മൂന്ന് മുത്തുമാലകൾ മൂന്ന് മുത്തുമാലകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപതും പത്തും എഴുപത് എഴുപതും പത്തും എൺപത് എൺപതും പത്തും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് മാമ്പഴങ്ങളാണ് രണ്ട് കൂടയിലും കൂടി രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ അറുപതും മാമ്പഴങ്ങളുടെയും മുപ്പത് മാമ്പഴങ്ങളുടെയും കൂട്ടുന്നത് അതായത് സങ്കലനം ക്രിയാരൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ മാമ്പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം ആ അറുപതും മുപ്പതുമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇവയുടെ ക്രിയാരൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എത്ര പത്തുകളും എത്ര ഒന്നുകളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ പത്ത് ഒന്ന് എത്ര പത്തുകളും എത്ര ഒന്നും ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ക്രിയാരൂപത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ അറുപത് മാമ്പഴമാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പത്തുകളായിരുന്നു അറുപത് മാമ്പഴത്തിൽ ആറ് പത്തും ഒന്നുകളോ ഒന്നുകൾ പൂജ്യം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കൂടയിലെ മാമ്പഴം എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ മുപ്പതല്ലേ മുപ്പത് മുപ്പതിൽ എത്ര പത്തുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് പത്തുകൾ ഒന്നുകളോ ഒന്നുകൾ പൂജ്യം നമുക്കിനി ഈ ആറ് പത്തുകളും മൂന്ന് പത്തുകളും പൂജ്യം ഒന്നുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കണം അതിന് നമ്മൾക്കിവിടെ സങ്കലനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടണം ഇതാണ് സങ്കലനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം പൂജ്യവും പൂജ്യവും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും പൂജ്യവും പൂജ്യവും കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം തന്നെ ആറും മൂന്നും കൂട്ടിയാലോ ആറിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടണം ആറ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് എട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ആറും മൂന്നും ഒൻപത് ഒൻപത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പത്തുകളായി ഒൻപത് പത്തുകളായി ഒന്നുകളോ ഒന്നുകള് പൂജ്യം എന്ന് പറയും പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തൊണ്ണൂറ് ഇപ്പോൾ ആകെ എത്ര മാമ്പഴങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മാമ്പഴങ്ങൾ ഇത് ക്രിയാരൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറിന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അറുപത് കൂട്ടണം മുപ്പത് പൂജ്യവും പൂജ്യവും കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യമാണ് ആറും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഒൻപത് അല്ലേ ആറും മൂന്നും ഒൻപത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് 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 എന്ന് നമ്മുടെ മാമ്പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം അറുപതും മുപ്പതും കൂട്ടിയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അറുപത് കൂട്ടണം മുപ്പത് സമം തൊണ്ണൂറ് എല്ലാവരും ബുക്കിലേക്ക് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ രാജാവ് രണ്ടു കൂടയിൽ നിന്നും കുറേ മാമ്പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ കൂടയിൽ ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ പത്ത് മാമ്പഴവും രണ്ടാമത്തെ കൂടയിൽ അഞ്ച് മാമ്പഴവുമാണ് ബാക്കി വന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജാവ് ഓരോ കൂടയിൽ നിന്നും എത്ര മാമ്പഴങ്ങൾ വീഴും കഴിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണ്ടേ അതിനും നമ്മൾക്ക് മുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണം കണ്ടെത്താം ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന മാമ്പഴം അറുപതെണ്ണമാണ് അല്ലേ ഈ അറുപതെണ്ണത്തിൽ നിന്നും രാജാവ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം 
ബാക്കി വന്നത് പത്ത് മാമ്പഴമാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് എത്ര മാമ്പഴം കഴിച്ചു വന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ മുത്തുകൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ രാജാവ് എത്ര മാമ്പഴം കഴിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അൻപത് മാമ്പഴങ്ങളാണ് രാജാവ് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ നിന്നും കഴിച്ചത് അല്ലേ പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും പത്തും അൻപത് അൻപത് മാമ്പഴങ്ങളാണ് രാജാവ് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ നിന്നും കഴിച്ചത് ഇത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു രീതിയുമുണ്ട് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന അറുപത് മാമ്പഴത്തിൽ നിന്നും പത്ത് മാമ്പഴം മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കി വന്ന പത്ത് മാമ്പഴം ബാക്കി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര മാമ്പഴങ്ങളാണോ ഉള്ളത് അത്രയും മാമ്പഴങ്ങളായിരിക്കും രാജാവ് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ നിന്നും കഴിച്ചത് അത് പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും പത്തും അൻപത് അൻപത് മാമ്പഴങ്ങളാണ് രാജാവ് ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയതെന്ന് കഴിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ നിന്നും രാജാവ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന അഞ്ച് മാമ്പഴങ്ങൾ ബാക്കി എത്രയാ ഉള്ളത് പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് രണ്ട് പത്തുകൾ പത്തും പത്തും ഇരുപത് പിന്നെയോ അഞ്ച് ഒന്നുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്നുകൾ ഇരുപതും അഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മാമ്പഴങ്ങളാണ് ബാക്കി വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൂടയിൽ നിന്നും രാജാവ് കഴിച്ച മാമ്പഴം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി രണ്ടു കൂടയിലും നിന്നുമായി രാജാവ് കഴിച്ച മാമ്പഴങ്ങൾ ആകെ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഒന്നാമത്തെ കൂടയിൽ നിന്ന് രാജാവ് കഴിച്ച അൻപത് മാമ്പഴവും രണ്ടാമത്തെ കൂടയിൽ നിന്ന് രാജാവ് കഴിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാമ്പഴവും തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ രാജാവ് രണ്ടു കൂടയിൽ നിന്നുമായി എത്ര മാമ്പഴം കഴിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവും പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും പത്തും അമ്പത് അമ്പതും പത്തും അറുപത് അറുപതും പത്തും എഴുപത് ഏഴ് പത്തുകളായല്ലേ ഏഴ് പത്ത് എഴുപത് ഇനിയോ ഇനി അഞ്ച് ഒന്നുകളും കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് പത്ത് എഴുപതും അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ചും എഴുപതും അഞ്ചും എഴുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടു കൂടയിൽ നിന്നുമായി രാജാവ് കഴിച്ച മാമ്പഴങ്ങൾ ആകെ എഴുപത്തിയഞ്ച് എണ്ണമാണ് ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇത് ഏത് പലഹാരത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ആ ലഡു ആണല്ലേ ഇത് രാജാവിന് കഴിക്കുന്നതിനായി പ്രജകളിൽ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന ലഡുവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് കുറേ ചി ലഡു ലഡു ഉണ്ടല്ലേ കുറേ ലഡു ഉണ്ട് അവ പാത്രങ്ങളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര പാത്രങ്ങളിലാണ് ലഡു ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് പാത്രങ്ങളിൽ ലഡു ഉണ്ടല്ലേ ഓരോ പാത്രത്തിലും എത്ര ലഡു വീതമാണുള്ളതെന്ന് അറിയാമോ ഓരോ പാത്രത്തിലും പത്ത് ലഡു വീതമാണ് ഉള്ളത് രാജാവിന് ലഡു കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ രാവിലെ നാല് പാത്രങ്ങളിലെ ലഡു മുഴുവനും പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആറെണ്ണവും കഴിച്ചു എത്ര ലഡുവാണ് കഴിച്ചത് നാല് പാത്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ലഡുവും കഴിച്ചു വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആറെണ്ണവും കഴിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് രാവിലെ ആകെ എത്ര ലഡു കഴിച്ചു കാണും നാല് പാത്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ലഡു ഒരു പാത്രത്തിൽ എത്രയാ പത്ത് ലഡു അപ്പോൾ പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് 
നാല് പാത്രങ്ങളിലെ പത്ത് ലഡു വീതം നാൽപ്പത് പിന്നെയോ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആറ് എണ്ണവും ഇനി നമുക്ക് മുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം പത്ത് മുത്തുകൾ കോർത്ത മാലയാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ എത്ര മാലകൾ കോർത്ത ചേർത്താലാണ് നാൽപ്പതാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് ഇപ്പോൾ നാല് പത്തുകൾ ചേർന്ന് നാൽപ്പതായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് രാജാവ് പിന്നെ എത്രയാണ് കഴിച്ചത് ആറെണ്ണം കൂടി കഴിച്ചു അല്ലേ ആറെണ്ണം കൂടി കഴിച്ചു ആ ആറ് മുത്തുകളാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് മുത്തുകൾ ഇതെത്രയാ നാല് പത്തുകൾ നാൽപ്പത് ഇതെത്രയാ ആറ് നാൽപ്പതും ആറും നാൽപ്പത്തിയാറ് രാജാവ് രാവിലെ കഴിച്ച ലഡുവിൻ്റെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ രാജാവ് രാവിലെ എത്ര ലഡു കഴിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണം അല്ലേ രാജാവ് വൈകുന്നേരവും ലഡു കഴിച്ചു തീറ്റപ്രിയനല്ലേ രാജാവ് വൈകുന്നേരവും രാജാവ് ലഡു കഴിച്ചു എത്ര എണ്ണം കഴിച്ചെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൈകുന്നേരം രാജാവ് മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ലഡുവും പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണവും കഴിച്ചു വൈകുന്നേരം എത്രയാ കഴിച്ചത് മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ലഡു മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പത്തുകളായിരിക്കും എത്ര പത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ മൂന്ന് പത്തുകൾ അല്ലേ മൂന്ന് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാണ് ഒരു പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തോ മുപ്പത് മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെയോ രണ്ട് ലഡുവും കൂടി രാജാവ് കഴിച്ചു അപ്പോൾ മുപ്പതും രണ്ടോ എത്രയാ മുപ്പതും രണ്ടോ മുപ്പത്തി രണ്ട് രാജാവ് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ലഡുവും പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണവും കഴിച്ചു മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ലഡു മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ലഡു ഒരു പാത്രത്തിൽ എത്ര ലഡുവാ ഉള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിൽ പത്ത് ലഡു വീതമാണുള്ളതല്ലേ അപ്പോഴ് മൂന്ന് പാത്രത്തിലും കൂടി എത്ര ലഡു കാണോ മൂന്ന് പാത്രത്തിലും കൂടി എത്ര ലഡു ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം അല്ലേ ഒരു പാത്രത്തിലെ പത്ത് രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിലെ പത്ത് പത്തും പത്തോ ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തോ മുപ്പത് മുപ്പത് ലഡുവായി മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലും കൂടി പിന്നെയോ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണമാണ് കഴിച്ചതല്ലേ അപ്പോഴ് മുപ്പതോ രണ്ടോ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലഡുവാണ് രാജാവ് വൈകുന്നേരം കഴിച്ചത് നമുക്ക് ഇത് മുത്തുപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഒരു പാത്രത്തിൽ പത്ത് ലഡുവാണ് ഉള്ളതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതിന് നമ്മൾ പത്ത് മുത്തുകൾ കോർത്ത ഒരു മാല ഒരു പത്ത് പത്ത് രണ്ട് പത്താകുമ്പോഴോ പത്തും പത്തോ ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്തും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ എത്രയായി ഇരുപതും പത്തോ മുപ്പത് പത്ത് പത്തും പത്തോ ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തോ മുപ്പത് മുപ്പതും പിന്നെയോ രണ്ട് ഒന്നുകൾ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്നുകൾ മുപ്പതും രണ്ടോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പത്തിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണവും പിന്നെയോ രണ്ട് വേറെ രണ്ട് ഒന്നുകളും അങ്ങനെ മുപ്പതും രണ്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് രാജാവ് രാവിലെ നാൽപ്പത്തിയാറ് ലഡുവും വൈകുന്നേരം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലഡുവാണ് കഴിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമ്മൾക്ക് മുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാവിലെ കഴിച്ച നാൽപ്പത്താറെണ്ണവും വൈകുന്നേരം കഴിച്ച മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണവും കൂട്ടി നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജാവ് രണ്ട് നേരവും കൂടി കഴിച്ച ആകെ ലഡുവിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും രാവിലെ കഴിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ആറ് അല്ലേ പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് 
മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നാല് പത്തുകളും പിന്നെയോ ആറ് ഒന്നും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നാല് പത്തും ആറ് ഒന്നും വൈകുന്നേരം കഴിച്ചത് എത്ര എണ്ണമാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടല്ലേ മുപ്പത്തി രണ്ടില് മൂന്ന് പത്തും രണ്ടൊന്നും ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പത്ത് പത്തും പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത് പിന്നെയോ രണ്ട് ഒന്ന് മുപ്പതും രണ്ടോ മുപ്പത്തി രണ്ട് രാവിലെ കഴിച്ച നാൽപ്പത്താറും വൈകുന്നേരം കഴിച്ച മുപ്പത്തി രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടാം കൂട്ടണമെങ്കിൽ രാവിലെ കഴിച്ച നാൽപ്പത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആറെണ്ണം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ രാവിലെ കഴിച്ച നാൽപ്പത് പത്ത് പത്തും പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തോ നാൽപ്പത് വൈകുന്നേരം കഴിച്ച മുപ്പതെണ്ണം രാവിലെ കഴിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാം നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ പത്തും കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതും പത്തോ അൻപത് അൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്തും കൂടി വെച്ചു ഇപ്പോൾ എത്രയായി അറുപത് അറുപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്തും കൂടി വെച്ചു ഇപ്പോൾ എത്രയായി എഴുപത് രാവിലെ കഴിച്ചത് പത്തുകൾ ഏഴ് പത്തുകളാണ് ഏഴ് പത്ത് എഴുപത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൾ നോക്കാം എത്രയാ ഒന്നുകളാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഒന്നുകളും അപ്പോഴോ ഏഴ് പത്തും എട്ടൊന്നും എത്രയാണ് ഏഴ് പത്ത് എഴുപതും എട്ടൊന്ന് എട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് രാജാവ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി കഴിച്ച ആകെ ലഡുവിൻ്റെ എണ്ണം മുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണത് ആ എഴുപത്തി എട്ടെണ്ണം അല്ലേ രാജാവ് രാവിലെ നാൽപ്പത്താറ് ലഡുവും വൈകുന്നേരം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലഡുവാണ് കഴിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ മുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾക്ക് അത് ക്രിയ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ക്രിയാരൂപത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് രാജാവ് രാവിലെ കഴിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പിന്നെയോ വൈകുന്നേരം കഴിച്ചത് മുപ്പത്തി രണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയാരൂപത്തിലേക്ക് പോകാം പത്ത് ഒന്ന് രാവിലെ കഴിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ആറ് അതിലെത്ര പത്ത് പത്തുണ്ട് നാല് പത്ത് എത്ര ഒന്നുണ്ട് ആറ് ഒന്ന് പിന്നെയോ വൈകുന്നേരം കഴിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് ആ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മൂന്ന് പത്ത് ഒന്നോ രണ്ട് ഒന്നും അല്ലേ ഇവയെ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ രാജാവ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി കഴിച്ച ലഡുവിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും ആറ് ഒന്നും രണ്ടൊന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ആറൊന്നും രണ്ടൊന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ആറും രണ്ടോ ആ എട്ട് ആറും രണ്ടോ എട്ട് എട്ട് ഒന്നായി ഇനി പത്തുകളാണ് കൂട്ടേണ്ടത് നാല് പത്തും മൂന്ന് പത്തും നാല് പത്തും മൂന്ന് പത്തും കൂ നാല് പ പത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കും നാല് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് പത്തല്ലേ ഏഴ് പത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഏഴ് പത്ത് എട്ടൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എഴുപത്തി എട്ട് ഏഴ് പത്ത് എട്ട് ഒന്ന് ഇനി ഇനി ക്രിയാരൂപത്തിലേക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം നാൽപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടണം മുപ്പത്തി രണ്ട് ആറും രണ്ടോ എത്രയാ ആറും രണ്ടോ എട്ട് നാല് മൂന്നോ ഏഴ് എഴുപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടണം മുപ്പത്തി രണ്ട് സമം എഴുപത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാവരും ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും കൂട്ടുകാരി ചിത്രം നോക്കിക്കേ ഇതെന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ആ വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണല്ലേ രാജാവിന് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതിനായി കേശവും രാമവും കൊണ്ടുവന്ന വാഴപ്പഴങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണിത് വാഴപ്പഴങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത് പടലകളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പടലയിലല്ലാതെയും വേറെ പഴങ്ങളുണ്ട് പടലകളായിട്ടും പടലകളല്ലാതെയും ഉണ്ട് കേശു കൊണ്ടുവന്നത് 
ഏഴ് പടല പഴങ്ങൾ ഏഴ് പടല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പടലയിൽ പത്തെണ്ണം വീതം എഴുപതെണ്ണം ഏഴ് പത്ത് എഴുപത് എഴുപത് പഴങ്ങളും പിന്നെ വേറൊരു എട്ടെണ്ണവും ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ എഴുപതും എട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് കേശു കൊണ്ടുവന്നത് എഴുപത്തി എട്ടെണ്ണം രാമ കൊണ്ടുവന്നത് അഞ്ച് പടലയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പടലയും അഞ്ച് പടലയിലും കൂടി അഞ്ച് പത്ത് അൻപത് പിന്നെയോ ഒരു വേറൊരു അഞ്ചെണ്ണവും കൂടി കൊണ്ടുവന്നു അൻപതും അഞ്ചും അൻപത്തി അഞ്ച് രാമു കൊണ്ടുവന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് കേശു കൊണ്ടുവന്നത് എഴുപത്തി എട്ടും രാമു കൊണ്ടുവന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചും ഇതിലേതാണ് കൂടുതൽ പടലിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടെത്താം അല്ലേ ആദ്യം പടലയിൽ നോക്കാം കേശു കൊണ്ടുവന്നത് ഏഴ് പടലയാണ് ഇവിടെ രാമുവോ അഞ്ച് പടലയെ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ കേശു ഏഴ് ഏഴ് പടലയിലും കൂടി എഴുപത് പഴങ്ങൾ രാമു അഞ്ച് പടലയിലും കൂടി അൻപത് പഴങ്ങൾ അപ്പം പടലയിൽ തന്നെ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് കേശുവിനേക്കാൾ രണ്ടു പടല കുറവാണ് രാമുവിന് അല്ലേ കേശുവിന് ഏഴ് പടലയുണ്ട് രാമുവിന് അഞ്ച് പടലയെ ഉള്ളൂ ഇനി എണ്ണങ്ങളുടെ നോക്കിയാലോ എണ്ണങ്ങൾ ഇവിടെ എട്ടെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് കേശു എട്ടെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു രാമു അഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു ഈ എട്ടിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് അഞ്ചെണ്ണം ആ എട്ടിനേക്കാൾ മൂന്നെണ്ണം കുറവാണ് രാമു കൊണ്ടുവന്ന പടലയിൽ അല്ലാത്തെയുള്ള പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം കേശു കൊണ്ടുവന്നത് എഴുപത്തിയെട്ടെണ്ണം രാമു കൊണ്ടുവന്നത് അൻപത്തിയഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ആരാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നത് കേശുവാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നത് എത്ര കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമുക്ക് ക്രിയ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം കേശു കൊണ്ടുവന്നത് എഴുപത്തി എട്ട് അല്ലേ പത്ത് ഒന്ന് കേശു കൊണ്ടുവന്നത് ഏഴ് പത്തും എട്ട് ഒന്നും കുറയ്ക്കണം രാമു കൊണ്ടുവന്നത് അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് ഒന്ന് ഈ ഏഴ് പത്ത് എട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പത്തും അഞ്ചൊന്നും കുറച്ച് നോക്കിയാൽ ആരാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നതും എത്രയാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചെന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് എട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് പത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് പത്ത് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ഏഴിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പത്തും മൂന്ന് ഒന്നും അപ്പോൾ കേശു കൊണ്ടുവന്ന വാഴപ്പഴം രാമുവിനേക്കാൾ രണ്ട് പത്തും മൂന്ന് ഒന്നുമാണ് രണ്ട് പത്ത് ഇരുപതും മൂന്നൊന്ന് മൂന്നും ഇരുപതും മൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പഴങ്ങളാണ് രാമുവിനേക്കാൾ കേശു കൂടുതലായി കൊണ്ടുവന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൂടി ഒന്നെഴുതാം എഴുപത്തി എട്ട് കുറയ്ക്കണം അൻപത്തി അഞ്ച് എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ മൂന്നല്ലേ ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി എട്ട് കുറയ്ക്കണം അൻപത്തി അഞ്ച് സമ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേശ് രാമുവിനേക്കാൾ കേശു കൊണ്ടുവന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം ആണ് കൂട്ടുകാരെ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇത് കേശു കൊണ്ടുവന്ന വാഴപ്പഴങ്ങളല്ലേ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ആ ഏഴ് പടലകളും എട്ട് എണ്ണവുമുണ്ട് ഏഴ് പടലയിലും കൂടി എഴുപത് പിന്നെ എട്ടെണ്ണവും അങ്ങനെ ആകെ എഴുപത്തെട്ട് പഴങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുമാണ് ഈ എഴുപത്തെട്ട് പഴങ്ങളിൽ നിന്നും രാജാവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പഴം കഴിച്ചു രാജാവ് കഴിച്ച പഴങ്ങളുടെ ആണ് ഈ ചി കളർ കൊടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് പടല പഴങ്ങളും പിന്നെയോ മൂന്നെണ്ണവുമാണ് രാജാവ് കഴിച്ചത് 
പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നാല് പടലേലും കൂടി നാൽപ്പത് പഴവും വേറെ മൂന്നെണ്ണവും കഴിച്ചു അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണം രാജാവ് കഴിച്ചു ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും ബാക്കി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത്തി എട്ട് പഴങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നും രാജാവ് കഴിച്ചത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പഴങ്ങളാണ് ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് പടലിലെ പഴവും പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണവും മൂന്ന് പടലിലും കൂടി എത്ര എണ്ണമാണ് മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത് പിന്നെയോ അഞ്ച് എണ്ണവും മുപ്പതും അഞ്ചും മുപ്പത്തി അഞ്ചും ബാക്കി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പഴമാണ് ഉള്ളത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുപത്തെട്ട് പഴത്തിൽ നിന്ന് രാജാവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പഴം ഇത് നമ്മൾക്ക് ക്രിയ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം